ayer nosotros leímos aquí lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Miami, donde se reunió con un grupo de venezolanos y de cubanos. Él dijo allí que el socialismo se va, que ya vienen días que para la libertad y la prosperidad que se, va, se van los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Yo les decía que se supone que ya él debe tener una invasión preparada porque uno no habla una cosa así si uno, porque no puede quedar feo, es decir, si usted dice una cosa así es porque ya usted tiene la cosa lista para atacar a esos gobiernos y derrocarlos. Como les compartí lo que dijo ayer Donald Trump, hoy voy a compartirles el comunicado que leyó el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Venezolanas en la voz del ministro de la defensa, el señor Vladimir Padrino López. Vamos a verlo. Intento de golpe de Estado contra el gobierno venezolano legítimamente constituido, que se viene fraguando desde hace tiempo y ha tomado mayor fuerza al inicio de este año, ha colocado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el centro del debate lo cual a todas luces no es conveniente, toda vez que las diferencias políticas a lo interno de Venezuela deben ser resueltas mediante los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional y en ningún caso por la vía de la fuerza. En este orden de ideas, el día de ayer pudimos observar un acto de extrema soberbia y terrible insensatez por parte del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, al referirse a nuestro país. El tono y el contenido de sus declaraciones permiten apreciar a simple vista la muy peligrosa actitud de quien lamentablemente dirige los destinos de una potencia militar, que en su desmedido afán imperial ha venido orquestando un plan intervencionista en contra de la nación. En tal sentido, es imperativo reiterar ante el mundo que estamos en presencia de una escalada que ha recurrido al método de la guerra híbrida para asfixiar la economía imponiendo un bloqueo económico y financiero, con lo cual se persigue generar ingobernabilidad, caos y anarquía. Sabemos bien que su verdadero propósito no es otro que adueñarse de las riquezas nacionales. Resulta insólito que violando flagrantemente las normas elementales del derecho internacional se pretenda impartir órdenes a los militares venezolanos, promoviendo o alentando un enfrentamiento con sus connacionales bajo el pretexto de la ayuda humanitaria. Imaginemos por un instante cómo se vería algún gobernante pidiendo a las tropas estadounidenses que desconozcan a su comandante en jefe y desobedezcan su autoridad. No se concibe que las Fuerzas Armadas de cualquier país, incluyendo a la de los Estados Unidos de Norteamérica, reciban amenazas de la forma grosera e insolente que lo ha hecho el presidente Donald Trump, intentando además chantajearnos con una supuesta amnistía al tiempo que preocupa o procura intimidarnos con la coerción. Definitivamente, el presidente Donald Trump ignora, ignora por completo el carácter eminentemente bolivariano, antiimperialista y profesional de nuestra institución, que desde hace ya varias décadas se ha constituido en garante de la democracia, siempre estrictamente apegada a la Constitución y las leyes de la República, con base en las cuales se materializó la elección a través del voto popular, del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente para el periodo 2019-2025, a quien los generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales y tropa listada, todos soldados y soldadas de la patria, reiteramos irrestrictamente obediencia, subordinación y lealtad. 
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás aceptará órdenes de ningún gobierno o potencia extranjera, ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo, y permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras, como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe, para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio. Las amenazas, el chantaje y la coerción no fragmentarán nuestra unidad y fortaleza moral, pues no somos mercenarios que se venden al mejor postor, somos los dignos herederos de Bolívar, de Zamora y de Chávez, y fieles a sus principios defenderemos los más sagrados intereses del pueblo venezolano, su libertad, su soberanía e independencia. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Leales siempre. Traidores nunca. Traidores nunca. Venceremos. Esa es la respuesta que le da el Estado Mayor Conjunto de Venezuela a, a Donald Trump. Donald Trump que dijo que exhortaba a los militares y a los venezolanos, los funcionarios venezolanos, a que dejaran, desertaran prácticamente y se, de, se fueran con Guaidó, se fueran con Guaidó, a quien él reconoce como su presidente. Entonces, eh, para que se pueda entender quizás un poco más, para que la gente piense en lo que les he estado diciendo sobre la sangre venezolana, la sangre que se derramaría en Venezuela con una guerra no es la sangre de los agitadores, no es la sangre de Trump, ni de su familia, ni de sus hijos, ni, ni de su mujer, ni tanto ama Trump a, a los venezolanos, ni siquiera a los venezolanos suyos, a los de Guaidó, para mandar a sus familiares o a los suyos a, a dar la vida por esa guerra, ¿no? Igual, por ejemplo, los que están del otro lado, Putin, y los que eh, consideran que los otros venezolanos, los que están en la oposición, no son venezolanos, ¿qué carajo le importa el venezolano a Putin? No, le importa lo mismo que le importa a Donald Trump, que se quieren coger el petróleo de Venezuela, entonces, ojalá que los venezolanos sean capaces ellos de sentarse y ponerse de acuerdo y no darse el lujo de permitir que ningún aventurero vaya a romperle lo que tienen. Si en Venezuela hay una guerra, no solamente van a, va a correr la, la sangre venezolana, sino que van a destruir Venezuela. Entonces, si destruyen Venezuela, ¿quién pierde? ¿Pierde Donald Trump? pierde Putin, no pierden los venezolanos que van a tener en su ruina su país entonces por eso es que cada vez que aparece alguien vociferando yo me atrevo a preguntarle usted va a mandar a sus hijos a defender lo que usted cree allá con las armas si usted no va a mandar a sus hijos a defender allí lo que usted cree de un bando entonces deje a los venezolanos que son ellos los que van a poner los muertos. Dejen los que ellos busquen su solución. Vamos a la pausa. <música>